Hi, um, this is Nonviolent Peace Force here today in uh, West Darfur in the locality of Kerenik. Uh, we're in a nomads community about nine kilometers away from the town of Kerenik called Urusi. And uh, Kerenik is a town that a couple of months ago um, was attacked. It's the fifth time since 2021 that it was attacked. Um, and about 200 people were killed, many homes were destroyed, and many people were displaced towards the largest town in West Darfur called El Janina. In July of this year, Nonviolent Peace Force conducted its first outreach mission to Kerenik locality. The team visited Kerenik town itself, the site of the attack, as well as three nomadic Arab villages in the surrounding areas. The NP team engaged with community members, community leaders, government authorities and humanitarian actors. Yeah, going to Karanik uh, West Darfur was not an easy ride. Reach out far reach isolated community. The trust is important. And during the training in Galala, we were able to earn the trust. How did we do that? I would say it's all about human interactions. Sitting with the community, sharing a meal, tea, coffee, listening to their stories without judgment make the difference. Even during the workshop, our team enhanced the relationship with the community including the community leaders. I am sure community felt that effort of nonviolent peace force to protect the community. So Galala community in Karanik locality welcome us and protect us. I feel that human relationship is magical. So we deeply believe that Relationship building is key to access the community. NP, using its non-partisan approach, recognized the importance of working with all members of the community, rather than target just the displaced non-nomadic communities, as has been common in the humanitarian system in recent years, NP has chosen to devote equal attention to both sedentary and nomadic peoples. فعلا كان لقاءات طيبة وهم مباشرة يتعرفوا على المجتمع وعرفوا نشاطهم للمجتمع وبعد ذلك هم منو وهم شغالين شنو لكل المجتمع في وقت وجيز عرف انه ام بي هي ما هي ام بي وماذا تعمل وماذا تقدم فعلا كان المادة المقدمة هي بناء السلام او هي قوة السلام اللي لعبوا فيها فعلا كانت أعجبت الكثير من الحاضرين يعني لأنه الآن الناس كانوا في حوجة إنه ينتقلوا من مرحلة الحرب للسلام ودي بيحتاج إنه تجي مؤسسات تخاطب القضايا اللي الناس محتاجين لها كبناء السلام أو عملية التحول من الحرب إلى السلام وفعلا استجابوا الناس وبدت بدت حقيقة الحياة كلها مطروحة يعني كل الحاجات دي since this first mission, NP has now established firm enough contact that the team can feel safe moving between villages, moving between nomad and sedentary villages, using our relationships as our means of security. The team has been traveling regularly to Kerenik, building relationships, gathering protection concerns, and devising strategies to seek to address some of the protection concerns that communities are raising. <laughs> فعلا ما بعد الأحداث تغيرت حياة الناس من حياة السلم إلى حياة الحرب أو حياة الأمان إلى حياة اللا أمان وفعلا كان في صعوبات تواجه المواطنين هناك من كل الأطراف يعني كان السوق مغلق وكانت الطرقات فيها مهددات أمنية بسبب الانفلات الأمن الحاصل في المحلية وفعلا كانوا في حوجة إنه يكون في تعزيز للأمن من من الأجهزة الحكومية وكذلك يكون في مبادرات زي الـ MB شغل بتاع MB ده عشان برضو يحصل تاني إعادة ثقة بين المجتمع وفعلا إم بي خاطبت هذه المشكلة وفعلا الآن حصل اختراق في العلاقات بين المواطنين المجتمعات في كرينيك والآن السوق فاتح والطرقات آمنة وكل الحاجات كويسة يعني
التحديات كبيره بالنسبه للعمل الانساني في دارفور بصفه خاصه في غرب دارفور وفعلا المجتمع كان بيتوقع انه المنظمات يقدموا الدعم المادي والايواء والكساء وكذلك الحمايه وغيرها من الدعم لكن ام بي جات بحاجه تختلف تماما من الحاجه اللي كانوا الناس متوقعين هي ان هي تقدم السلام نفسه يعني وتخلي الناس بعد ما يكونوا محتاجين لل للدعم حتى يعني لو تحقق السلام يكون ثاني ما في نزوح ما في لجوء ما في حوجه للغذاء ولا للكساء ولا للحمايه يعني ففعلا برنامج بتاع ام بي برنامج هادف ونتمنى انه المنظمات تمشي في الاتجاه ده يعني تعزز السلام وتبني السلام بين المجتمعات. by the other humanitarian who are working in a humanitarian field. But NP made it to have access very simple because they say the approach that NP is uh, giving them is really touchable. It is uh, is like going with their life, their normal life. It is reflecting their normal life. It's not about the luxury, but it is about how they examine it, how they examine those tools. So the NP tools, protection tools, are completely different. And they told us, this means NP, if NP enter any place, it will make.